Ja, einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Die Gäste können gerne auch schon mit auf die Bühne kommen. Wir grüßen Sie ganz herzlich zur Physik im Theater. Heute aus dem großen Haus des Staatstheaters. Unser Thema ist wieder aufladbare Batterien. Was bringt die Zukunft? Aber zunächst einmal tausend Dank an Grégoire Blanc, ein junger französischer Tonkünstler, der uns heute Abend musikalisch begleiten wird und auch schon musikalisch begleitet hat. Das Theramin, sein Instrument, verwendet zur Tonerzeugung Antennen, die auf kleinste Variationen elektrischer und magnetischer Felder reagieren, die er mit seiner Handbewegung gesteuert hat. Und das ist eine großartige Verbindung zum wissenschaftlichen Vortrag, den Sie später hören, weil nämlich dort auch elektrische und magnetische Felder eine ganz wesentliche Rolle spielen werden. Nun, Sie sehen schon, das Format heute Abend ist etwas anders, als Sie es gewöhnt sind von der Physik im Theater. Und das hat einen sehr guten Grund. Es ähm, ist nämlich ein ganz spezieller Vortrag. Der Referent unseres Vortrags heute Abend, Alexei Tscherschow, ist der erste Preisträger eines neu initiierten Forschungspreises. Und zwar ein Forschungspreis, der gemeinsam von der Karl Zeiss Stiftung und der Alexander von Humboldt Stiftung gegründet wurde und seit letztem Jahr ähm, jedes Jahr an eine herausragende Forscherpersönlichkeit aus dem Ausland verliehen wird. Und deshalb bin ich auch heute nicht allein hier auf der Bühne, sondern ich freue mich sehr, äh, begleitet zu werden von Frau Dr. Rebecca Großmann und Herrn Lukas Findeisen, die äh, für die Alexander von Humboldt Stiftung und die Karl Zeiss Stiftung uns einige Worte über diesen Preis und auch über den Preisträger erzählen werden. Im Anschluss wird der Vizepräsident für Forschung und äh, Nachwuchsförderung unserer Universität hier in Mainz, Stefan Müller-Stach, auch noch ein Grußwert an Sie richten. Ähm, ich komme später noch mal auf die Bühne, um den Sprecher einzuführen. Ich wünsche Ihnen jetzt erst mal viel Spaß mit den Darstellungen der beiden Stiftungen. Professor Neubert, für die nette Vorstellung. Wir freuen uns sehr, heute Abend hier zu sein und ähm, genau, gemeinsam mit Ihnen mehr über die Forschung von Alexei Jerschow zu erfahren. Herr Jerschow ist der erste Forscher, den wir, die Alexander von Humboldt Stiftung und die Karl Zeiss Stiftung, sogar schon im, ähm, im Herbst 2022 mit dem gerade neu eingeführten Karl Zeiss Humboldt Forschungspreis auszeichnen konnten. Der Karl Zeiss Humboldt Forschungspreis ist mit insgesamt 150.000 Euro dotiert und wird an international ausgezeichnete ForscherInnen aus den MINT-Fächern vergeben, die mit ihrer Forschung zu Diversity und Nachwuchsförderung beigetragen haben, eine ganz besondere Strahlkraft haben und in den drei Förderländern der karl Zeiss stiftung äh, forschen, also in Baden-Württemberg, Thüringen und Rheinland-Pfalz. Genau. Deswegen ist Mainz ähm, hier tatsächlich ein hervorragender Ort für uns, ähm, um heute Abend eben diese, diese Lecture zu hören, denn hier laufen auch im historischen Sinne die Fäden zusammen, und zwar für unsere Stiftung. Ähm, spielt Mainz doch sowohl in der wissenschaftlichen Biografie Alexander von Humboldt als auch Ernst Abbes, der die Zeiss Stiftung gegründet hat, eine große Rolle. Für den damals erst 20-jährigen Alexander von Humboldt war dieser äh, Mainzer Moment, wenn man so möchte, 1789 das Kennenlernen mit Georg Forster, ähm, der hier als kurfürstlicher Bibliothekar arbeitete. Der Naturwissenschaftler, Schriftsteller und weltreisende Forster war für den jungen Humboldt ein prägender Weggefährte. Die gemeinsame Zeit war emotional für Humboldt, aber eben auch wissenschaftlich-kulturell ähm, sehr bedeutend. Das wird in Humboldts späteren Schriften und Erinnerungen sehr, sehr deutlich. Und man könnte vielleicht sogar die These wagen, auch wenn sie hm, zugegebenermaßen etwas steil ist, ähm, dass es die Alexander von Humboldt Stiftung heute so nicht geben würde, wenn äh, dieses Treffen in Mainz nicht stattgefunden hätte. Und es ist ähm, ein schöner Zufall, denn dieses Treffen in Mainz fand tatsächlich auch genau dieser Tage statt, und zwar vor 234 Jahren. Denn 1790 reiste Humboldt noch einmal nach Mainz, um ähm, sich hier mit, mit Forster zu treffen und traf hier am 21. März 1790 ein. Gemeinsam sind sie dann auf Humboldts erste Auslandsreise aufgebrochen. Und äh, genau, nicht nur, ähm, nicht nur die Reiselust von Alexander von Humboldt wurde durch Forsters Einfluss geweckt, sondern auch sein Blick auf die Welt, wissenschaftlich und politisch, verändert durch diese Freundschaft. 
Mainz spielt also in der Biografie des Entdeckers, des Kosmopoliten und des Universalgelehrten Alexander von Humboldt eine ganz, ganz zentrale Rolle. Und in diesem Geiste fördert schließlich auch die Alexander von Humboldt Stiftung noch heute wissenschaftliche Exzellenz und den Austausch international mobiler WissenschaftlerInnen, WissenschaftlerInnen wie Alexei Jaschow. Genau, und wissenschaftliche Exzellenz, die ist es auch, die die ähm, karl Zeiss stiftung antreibt. Und auch hier lässt sich ein Mainzer Moment festmachen, wobei Mainz äh, wohl auch ein Schott-Moment erlebte. Ja, genau, ich glaube, das ist nicht eines der wenigen Orte in Deutschland, wo man nicht erklären muss, wer Schott ist hier. Ähm, der Teil ist geschafft. Also ich freue mich auch sehr, Sie zu begrüßen. Äh, Mainz für uns als karl Zeiss stiftung Wir sind hier die Eigentümerin von zwei Unternehmen, Zeiss und Schott. Ein enorm wichtiger Ort. Und auch für Schott ein enorm wichtiger Ort. Ich glaube, 1951 wurde der sogenannte 41er-Zug der Schottianer von den Amerikanern hier nach, Schott, äh, hier nach Mainz gebracht. Und hier wurden die Schottwerke gegründet während der Teilung Deutschlands. Und dadurch ist es auch heute noch so präsent und prägt, glaube ich, die Stadt, prägt aber auch tatsächlich mein Tun und das Tun von uns als Stiftung. Otto Schott selber war sehr häufig in Mainz, schätzte die Stadt, äh, die Stadt sehr und hat auch geforscht an etwas, wo Herrn Jatschow dran forscht. Und zwar ein Lithium. Er hat sich vor allem darauf fokussiert, wie man mit Lithium besseres Glas herstellen kann, welches für Wissenschaftlerinnen enorm wichtig ist. Sie kennen vielleicht diese Deckplättchen, die man braucht für Mikroskopiearbeiten. Von denen hat der gute Otto dann noch mal eine Probe zum Ernst geschickt. Ernst Abbe, Physiker in Jena. Und er war so begeistert davon, dass er sofort seinem Freund Karl Zeiss gezeigt hat. Es hat nicht lange gedauert. Die drei haben sich gut verstanden und die Unternehmen sind entstanden. Otto Schott als Experte oder als Unternehmen das Glas herstellt, Karl Zeiss für die Mikroskopie und Ernst Abbe, der geniale Physiker. Die drei, finde ich persönlich, waren nicht nur herausragende Wissenschaftler und Unternehmer, sondern auch Vordenker für ihre Zeit. Sie waren auch ein bisschen wie Herr Jertschow Menschen, die durch ihre Wissenschaft das Unsichtbare sichtbar machen wollten, damals mit Mikroskopen, heute macht Herr Jertschow das mit MRI und verschiedensten anderen Technologien, die es 1889, glaube ich, so noch nicht gab. Und diese Motivation trieb sie an. Und auch politisch waren sie Vordenker. Sie wollten, dass ihre Unternehmen immer der Gesellschaft dienen. Und sie waren überzeugt davon, dass die Wissenschaft und wissenschaftliche Erkenntnisse Fortschritte und Wohlstand für die Gesellschaft bedeuten. Deswegen haben sie sich selbst enteignet. Etwas, was auch heute, finde ich, noch durchaus etwas Vorbildliches ist. Und ihre Unternehmen zu 100 Prozent einer Stiftung gemacht, die sie nie verkaufen kann und für immer die Aufgabe hat, die Gewinne der Stiftung zu nutzen für Durchbrüche in der Wissenschaft. Und genau das ist das, was wir als Geschäftsstelle der karl Zeiss stiftung heute auch noch tun. Wir fördern Durchbrüche in der Wissenschaft mit maximaler Freiheit für Wissenschaftlerinnen. Ich glaube, wenn die drei, beziehungsweise die vier, der Alexander von Humboldt wäre ja auch mit dabei, wenn die heute hier bei uns sitzen würden, wären sie ein bisschen stolz auf das, was geleistet wurde die letzten 130 Jahre. Und sie würden, glaube ich, mit uns diesen Abend zelebrieren und würdigen und auch feiern, was Herr Jertschow geleistet hat, was die Wissenschaft geleistet hat. Und ich weiß nicht, was glaubst du, welchen Titel hätte der Vortrag, den die sich heute hier anhören würden? Also ich denke, Sie würden sich genau diesen Vortrag hier anhören, Physik im Theater. Das glaube ich auch. In dem Sinne einen sehr schönen Abend. Vielen Dank. Vielen Dank. Geht das? Ja, oh, super. Ich brauche noch ein Mikrofon, Entschuldigung. Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen des Präsidiums der Johannes Gutenberg-Universität zu dieser Veranstaltung von Physik im Theater. Wir haben schon ganz vieles gehört. Ich wollte Sie aber auch noch mal kurz begrüßen heute Abend und Sie willkommen heißen zu dieser Veranstaltung. Ich begrüße auch ganz besonders herzlich die, die schon gesprochen haben, die Vertreter, die beiden Vertreterinnen bzw. Vertreter der beiden Stiftungen und würde gleich noch ein paar Worte dazu sagen. Ganz besonders herzlich möchte ich aber Professor Jerschow begrüßen. Ich habe ihn kennengelernt letztes Jahr bei einer Veranstaltung der karl Zeiss stiftung bereits und ähm, er hat mir schon erzählt von seiner Arbeit, ganz tolle ähm, Forschung in der Physik und ich freue mich auch schon sehr auf den Vortrag und ich wünsche ihm auch ganz besonders äh, 
eine ganz tolle Zeit und tolle Forschung zusammen mit dem Professor Butger, mit dem er zusammen mit der Arbeitsgruppe von Professor Butger, mit der er zusammenarbeitet, sodass in Mainz ganz tolle Sachen entstehen. Sie haben ja schon gerade eben gehört, da muss ich es nicht sagen, dass Mainz der Nabel der Welt ist. Das ist schon mal fantastisch, finde ich auch so, also besonders unsere Universität. Wir wollen uns natürlich stärken und wollen das auch so sehen und die Forschung soll natürlich ganz toll sein, sodass wir auch in der Forschung der Nabel der Welt sind und in der Nachwuchsausbildung, das ist ganz wichtig. Ich persönlich bin auch für Transfer zuständig in meinem Ressort und das Format hier Physik im Theater ist eigentlich neben der Stiftungsprofessur, die manche von Ihnen bestimmt auch kennen und dem Studium Generale bei uns einfach die tollste Veranstaltung, die wir in unserem Transferprogramm haben, also Transfer im Sinne von Austausch zwischen der Universität mit der Gesellschaft und es ist einfach ganz toll und heute ist es noch toller für mich, weil man steht nicht sehr häufig auf dieser Bühne hier im großen Haus, wir sind ja meistens zum kleinen Haus und hier unten oben ist es ein bisschen aufregend in der Bühne, finde ich, weil ich gehe ab und zu hier auch in so ins Theater oder in die Oper und das ist hier ein ganz heiliger Ort und hier selber vorne zu stehen ist irgendwie ganz toll, finde ich, das ist sehr aufregend für mich, ähm, obwohl ich viele Grußworte mache, ist das immer noch was Besonderes hier zu stehen, das ist einfach eine ganz tolle Kulisse und toll, dass Sie alle gekommen sind, dass so viele Menschen da sind. Ich wollte noch ein paar Worte sagen, es wurden ja von den, von den beiden schon zu den Stiftungen was gesagt. Wir sind als Universität mit den beiden Stiftungen sehr verbunden. Wir haben zufälligerweise im letzten Jahr mit beiden jeweils eine große Veranstaltung in Mainz gehabt, bei uns auf dem Campus. Ähm, weil die, beide Stiftungen haben eine große Community, haben viele Förderprogramme, die wir erstens von, mit unserer Universität sehr rege nutzen und sehr gerne nutzen und die uns viel auch ähm, bringen äh, an, an, an Möglichkeiten, die wir alleine nicht schaffen können. Ähm, ich würde das vielleicht mal als Brückenbildung bezeichnen. Also ich glaube, das ist vielleicht das beste Wort dafür. Wir können damit, also Wissenschaft muss man vielleicht erstmal, das wissen Sie alle, die Sie herkommen, natürlich Wissenschaft lebt von der Zusammenarbeit und von der internationalen Kooperation. Und zwar über politische Grenzen hinweg oder über Regimegrenzen oder sonstige Dinge hinweg haben wir ganz enge Verbindungen mit Menschen auf der ganzen Welt und versuchen das offen auszutauschen, unser Wissen. Und dazu helfen uns die Stiftung ganz besonders neue Brücken zu bilden, die wir selbst sozusagen nicht so ganz einfach machen können. Mit unserem Grundhaushalt zum Beispiel nicht. Auch vielleicht nicht mit gewissen Drittmittelprojekten, die in Deutschland äh, gefördert werden. Nur Wir brauchen auch Brücken ins Ausland und ganz verschiedene Arten von Brücken. Und die Stiftungen haben alle ein ganz tolles Förderportfolio entwickelt, das sie auch differenziert ein bisschen von den anderen. Die individualisieren sich dann sozusagen und wir können das nutzen und da ganz besondere Brücken bilden. Also die Zusammenarbeit von Professor Jerschow jetzt mit der Gruppe Dima Butke und der Universität Mainz zum Beispiel ist eben möglich durch diese Förderung dieser, dieses tollen Preises. Und ähm, es gibt ganz andere Möglichkeiten. Ich habe vor zwei Wochen ähm, in Heidelberg durfte ich sein, da haben wir ein Zentrum mit der Karl Zeiss Stiftung äh, eröffnet, wo Mainz, Heidelberg und Karlsruhe beteiligt sind. Und da haben wir auch von Brückenbildung gesprochen, weil da ist eine gewisse Art von Verbundenheit zwischen den drei Universitäten möglich, die wir sonst äh, mit so einem Zentrum, die wir anders nicht machen können. Also eine sehr langfristig angelegte Sache äh, und die und Stiftung unterstützen uns da ganz besonders dabei. Also vielen Dank auch Ihnen. Sie stehen da hinten und warten. Wir gehen uns alle zusammen dann in die erste Reihe dann davor. Ähm, vielen Dank für diese Unterstützung. Wir nehmen das sehr gerne an und werden natürlich weiterhin mit den Stiftungen zusammenarbeiten. Jetzt freuen wir uns aber, glaube ich, auf den Vortrag. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen und ähm, gute Unterhaltung und gute Erkenntnisse und Einsichten. Schönen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Müller-Stach, und auch Frau Großmann, Herr Findeisen, die laufen hier gerade noch auf Ihre Plätze. So, jetzt äh, ist es soweit, ich möchte Ihnen jetzt den Referenten vorstellen, Alexei Jerschow. Ähm, er hat Chemie studiert an der Universität Linz in Österreich, hat sich 1997 dort promoviert. Ähm, es folgten dann die üblichen äh, Postdoc-Jahre als Forscher, da war er zunächst an der Universität Lausanne in der Schweiz und dann an der äh, University of California in Berkeley bevor er 2001, also nach nur vier Jahren als Jungforscher, dann schon auf eine Professur berufen wurde an die sehr renommierte New York University, die direkt auf Manhattan liegt, in New York City. Und äh, dort ist er nach wie vor als Professor tätig. Sein äh, Tätigkeitsbereich ist ganz breit. Er arbeitet über Anwendungen in der Medizin, 
in der Batterieforschung, aber auch hin zu Methodenentwicklungen und zur Grundlagenforschung, also ganz breit aufgestellt. Er hat viele, ähm, viele wichtige Preise und Auszeichnungen, möchte nur vier erwähnen. Es ging schon ganz früh los mit einem Promotionspreis der österreichischen Chemischen, muss ich aufpassen bei Physik im Theater, Chemischen Gesellschaft. Ähm, er hat den Wiley-Preis für Nachwuchswissenschaftler erhalten, er ist Fellow der International Society of Magnetic Resonance und jetzt sicherlich das krönende, der krönende Abschluss, dieser wichtige Preis jetzt als erster Preisträger des Carl Zeiss Humboldt Forschungspreises. Es ist übrigens, und dann bin ich auch am Ende, nicht das erste Mal, dass er hier schon auf einer Theaterbühne steht. Er hat bereits im zarten Alter von zehn Jahren in Dürrenmatz die Physiker schon mal eine Rolle gespielt, nicht die Hauptrolle, aber sozusagen eine wichtige Nebenrolle. Und da hat er erste Erfahrung gesammelt. Jetzt möchte ich ihn auf die Bühne bitten, endlich nach diesen vielen Vorworten. Herzlich willkommen, Alexei Jerschow. Schönen guten Abend, es freut mich wirklich heute hier zu sein und es freut mich auch, dass Sie sich alle für, für dieses Thema interessieren. Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken bei Gregoire, der uns buchstäblich äh, so toll emotional aufgeladen hat mit seiner, mit seiner Musik. Äh, jetzt wollte ich gleich mal erwähnen, ich möchte in etwa zehn Minuten möchte ich jemanden auf die Bühne bitten für ein, für ein kleines Experiment, vielleicht also wenn Sie sich wenn Ihnen das passt, ja, vielleicht überlegen Sie sich das in der Zwischenzeit. Und ähm, ja, dann kommen wir gleich zum Thema. Also wir werden über Batterien sprechen. Was sind Batterien? Wieso brauchen wir Batterien? Wieso sind es gerade die Lithium-Ionen-Batterien, die so besonders erfolgreich sind und, und die, die so ein großes Potenzial für die, für die Zukunft haben? Dann werden wir auch noch Herausforderungen und, und Engpässe ansprechen. Und schließlich auch möchte ich Ihnen noch präsentieren ein bisschen was von unserer Arbeit in der Batteriediagnostik, also wie man in Batterien hineinsehen kann und eventuell Fehler frühzeitig erkennen kann. Nun, äh, Sie sehen ja schon hier, äh, dass die aufladbaren Batterien unserer Gesellschaft ja schon radikal geändert haben. Und natürlich Nummer eins, und selbst Zeus hat eins in der Hand und er will uns aber mitteilen, wir sollen, wir sollen es verantwortungsvoll verwenden, wir sollen es zum Beispiel auch beim Essen weglegen und uns doch mit den Leuten unterhalten. Dann äh, geht es natürlich um die Elektromobilität, also elektrische äh, Autos, äh, Scooters, Fahrräder, elektrische Drohnen, über die wir uns was liefern lassen können. Ähm, eine große Sache, die sehen Sie hier in dem Bild jetzt ger gerade nicht, wären dann die äh, stationären Energiespeicher, die brauchen wir natürlich auch, für die, um die Sonnenenergie zu speichern und dann in der Nacht abzugeben und genauso bei der Windkraft. Und, äh, und ganz interessant ist übrigens auch, dass äh, Flugtaxis ja eigentlich erwartet werden in, in der nahen Zukunft. Sie haben vielleicht gehört, jetzt gerade im, im Jänner wurde eine deutsche Firma, äh, bekam eine deutsche Firma die Genehmigung zur Serienproduktion von elektrischen Flugtaxis. Und das kann dann schon ganz angenehm sein, dass man nicht im Stau steckt und dann direkt in die Innenstadt äh, geräuscharm äh, fliegen kann. Jetzt können Sie natürlich sagen, ja, also äh, Technologie hin und her, aber Smartphone mag ich nicht, habe ich noch nie leiden können. Äh, ich brauche mir keine Pizza bestellen, durch, durch, durch eine Drohne liefern lassen äh, und von Amazon bestelle ich sowieso gar nichts. Aber ein, auf eines können wir auf keinen Fall verzichten und das ist der Verkehr. Und das wissen wir ganz genau, weil, sich die, weil die Zahlen hier ganz klar sind und das war auch schon vor dem Smartphone so. Also stellen Sie sich mal vor, so einen Kuchen, der stellt die, die ganze Energie dar, die wir als Gesellschaft verbrauchen für alles Mögliche, für Lebensmittel, 
für Kleidung, natürlich auch für den Verkehr, für, für Gegenstände, die wir halt so im Leben brauchen, Möbel, alles Mögliche, alles zusammen, Industrie, alles zusammen gemixt, das ist der Kuchen. Ein Drittel von diesem Kuchen geht auf den Verkehr drauf. Das ist schon eine gewaltige Zahl. Und zwei Drittel von diesem einen Drittel, weil Sie ja sagen können, ja, der Verkehr, aber da gibt es ja Güterverkehr und alles mögliche. Zwei Drittel von, von diesem einen Drittel gehen auf den Personenverkehr drauf. Und das ist tatsächlich eine gewaltige Zahl. Also wir sollten uns auf jeden Fall, äh, wir sollten auf jeden Fall, wenn wir können, beim Verkehr ganz konkret ansetzen. Und es gibt dann auch äh, ein paar weitere Gründe, warum das ganz besonders äh, wichtig wäre. Jetzt... Äh, bei Elektroautos denkt man ja hauptsächlich an Tesla und Co. zum Beispiel. Aber wann wurden denn die ersten Elektroautos entwickelt? Weiß das jemand? 20, 20 was? Bitte? Ende des 19. Jahrhunderts, das ist fast richtig. Also eigentlich schon so um 1830, aber es ist richtig, Ende des 19. Jahrhunderts äh, wurden dann auch sogar Elektroautos Serien produziert. Also das ist eigentlich ziemlich äh, äh, fantastisch, wenn man sich das vorstellt, dass die ersten Autos waren eigentlich Elektroautos. Übrigens, danke für, für, für Ihre Wortmeldung hier. Ich habe leider keine Preise zu vergeben. <lacht> ja... Äh, und, ähm, na gut, und warum war das? Übrigens, ganz interessant, gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurden die also Elektroautos entwickelt. Das war ungefähr zu derselben Zeit, wenn Sie sich das vorstellen, wo das Hochrad erfunden wurde. Ja, Sie kennen ja das Fahrrad und dann das Hochrad, wo das Vorderrad sehr groß ist, damit man schneller vorwärts kommt, weil damals hatte noch niemand eine Idee von einer Umsetzung und von einer Gangschaltung. Und es gibt da dann tatsächlich einen sehr konkreten, sehr guten Grund, warum die Elektroautos so früh schon oder, oder bevor der Verbrennermotor äh, in Betrieb gesetzt wurden und auch serienmäßig produziert wurden. Und das ist, der Grund ist ganz einfach. Ein Elektromotor ist viel einfacher. Ich meine, wenn Sie sich einen Verbrennermotor, einen Benzinmotor vorstellen, da geht es ja im Prinzip um eine, äh, darum, kontrollierte Explosionen in Vorwärtsbewegung umzuwandeln. Das ist eigentlich total verrückt. Ein Raketenantrieb ist konzeptuell viel einfacher. Also das war schon mal ein Grund, warum die Elektroautos die ersten Autos waren. Und der Grund, warum die Elektroautos sich dann zu dem Zeitpunkt nicht weiterentwickelt haben, war eigentlich nur die Batterie. Also es geht, um, es geht jetzt darum, dass wir in der heutigen Zeit diese, äh, diese Technologie wieder aufleben lassen können, dadurch, dass wir sehr leistungsstarke, sehr gute, belastbare, aufladbare Batterien haben. Übrigens es ist es auch interessant, und viele von Ihnen wissen das äh, garantiert, was ist denn dann mit dem Elektroauto passiert? Und zwar, das hat sich sozusagen evolutionär rückentwickelt und wurde dann eingebaut in ein Verbrenner, in ein Benzinauto als Startermotor. Weil Sie müssen ja den, den, das Benzinauto müssen Sie ja anwerfen und bevor es den Elektro, den Startermotor gab, musste man ja kurbeln. Das wissen Sie ja von Charlie Chaplin Filmen. Das war auch nicht ungefährlich. Sie kennen ja die Szenen, wo man kurbelt und dann fährt das Auto davon ohne den Fahrer. Und da hat praktisch der Elektromotor überlebt in dem Benzinermotor als trojanisches Pferd. Und heute holen wir ihn heraus und er übernimmt die ganze Welt. Ja, also dann, ja... Da, da, da war eben dieser, dieser, dieser wichtige Grund, warum die Elektroautos die ersten Autos waren. Ja, der Elektromotor ist einfach viel einfacher. 
Es ist auch so, dass der Elektromotor auch viel, viel effizienter ist. Sie können sich das so vorstellen, dass wenn Sie einen Liter Benzin nehmen und dann fahren Sie mit dem Benzinauto eine gewisse Strecke und zum Vergleich können, was Sie machen können, Sie nehmen diesen, denselben Liter Benzin und generieren Elektrizität durch Verbrennen und Turbinen und alles Mögliche. Sie machen Elektrizität aus demselben Liter, speisen ihn dann in ein Elektroauto ein und Sie fahren fünf bis sieben Mal weiter mit dem Elektroauto. Also das Elektroauto ist tatsächlich viel, viel effizienter. Es ist auch weniger fehleranfällig zum Beispiel. Es gibt viel weniger bewegliche Teile. In einem Elektroauto gibt es so an die 50 bewegliche Teile und in einem Verbrennerauto haben sie über 1000. Und das ist schon mal, ein, das schlagt sich nieder in, in der Wartung. In, für Konzerne ist das ja auch ein, ein Riesending, die, die Lieferkettensicherheit ähm, äh, zu garantieren. Ja, und natürlich, also da muss man dazu sagen, ja, wo kommt denn der Strom her jetzt? Ja, wir haben zwar diesen Vergleich gemacht, ähm, dieser Vergleich, der, der ist im Prinzip tadellos, aber man muss ja auch die Batterie herstellen und eine gewisse Energiemenge geht da drauf. Und äh, Sie müssen das die, die jetzt nicht von mir nehmen, aber Sie können sehr leicht eine Reihe von Studien finden im Internet, wo das ganz detailliert aufgelistet wird. Und bei jeder Studie, die ich kenne, schneidet das Elektroauto auch um ein Vielfaches besser aus, ab als der Verbrenner. Und zwar selbst in der konservativsten Studie, die gemacht wird, die vielleicht sogar ein bisschen übertrieben kritisch wäre. Also das ist, das ist schon ziemlich beeindruckend. Also es ist heute ganz klar, das ist eine Technologie, auf die wir tatsächlich nicht nur setzen müssen, wir werden es einfach. Wir werden es einfach aus purem Eigen nutzen. Weil auch diese Technologie wird immer billiger und immer leistungsfähiger. Jetzt, wir kommen natürlich zu den Batterien, das ist das Allerwichtigste. Die Batterie, das ist das Herzstück des Elektroautos und natürlich unserer Lieben Systeme hier. Und was ist eigentlich eine Batterie? Und das fing ja alles mit Luigi Galvani an, im, äh, gegen Ende des 18. Jahrhunderts. Er hat, da, äh, so wie es sich damals gehört, er war Arzt, Philosoph, Physiker, alles zusammen. Und er machte dann Versuche mit Froschschenkeln. Die hat er dann aufgehängt an einem Eisendraht und dann haben sie zufällig entdeckt, dass wenn man die Froschschenkel berührt mit zwei verschiedenen Metallen, und das ist ganz wichtig, es müssen zwei verschiedene Metalle sein, wenn es das gleiche Metall ist, geht das nicht, zwei verschiedene Metalle, dann fangen die an zu zucken, so wie es hier abgebildet ist, also so wirklich eine starke Bewegung. Und er hat dann postuliert, dass da handelt es sich um eine Art tierische, animalische Elektrizität. Und nicht lange danach, dann kam Volta, der hat dann die eigentlich ersten Batterien gebaut. Und er hat gefunden, wir brauchen eigentlich keine Froschschenkel, wir können das alles machen, wir brauchen auch zwei verschiedene Metalle und wir brauchen eine Säurelösung. Dann bekommen wir eine Batterie und er hat dann die ersten, die ersten Batterien demonstriert. Und äh, das ist jetzt eigentlich der Punkt, wo ich den Freiwilligen auf die, oder die Freiwillige auf die Bühne einladen möchte. Wen gibt es denn da? Ah ja, da hätten wir jemanden. Gibt es Konkurrenz? <lacht> Nicht wirklich? Also... Gut, vielen Dank. Äh, wie, wie heißen Sie denn? Konrad. Konrad, danke schön. Waren Sie schon mal hier auf der Bühne? Nee. Ich auch noch nicht. 
So, bitte sehr. Äh, vielleicht setzen Sie sich mal hier hin. Okay. Äh. Okay. Gut, man nehme eine Zitrone und mache eine Batterie draus. Ah, Moment mal, äh, äh, nein, ist, ist schon richtig. Ich, äh, darf ich vorschlagen, äh, Sie schneiden das mal in, in die Hälfte. Ah, übrigens, ich wollte ja das alles projizieren auf dem Bildschirm. Hoffentlich hat das hin. Okay. Ja, das funktioniert vielleicht sogar. Okay, sehen wir da was? Okay, wir sehen die Zitrone. Ja, in die Hälfte schneiden. Dann haben wir mal zwei Hälften. Und tut mir leid wegen der Vibration hier. Übrigens, Elektroautos vibrieren auch viel weniger und erzeugen auch weniger Lärm. Da kann man dann gut die Städte beruhigen. Haben Sie das schon mal gemacht? Vor zehn Jahren oder so. Mal. Okay, okay, gute Auffrischung. Darf ich vorschlagen, dass Sie das von der Seite machen? Und zwar, okay, was haben wir jetzt hier? Wir haben jetzt äh, verschiedene Metallstreifen, einen Zinkstreifen und einen Kupferstreifen. Und wir tun, genau, wir tun, äh, und, ja genau, so. Äh, sehen Sie das? Ich glaube, es ist akzeptabel. Okay, und dann machen Sie das in, in dieser Hälfte auch noch. Okay, genauso wie Volta und wie Galvani, zwei verschiedene Metalle. Man kann das auch zu Hause natürlich mit einer 5-Cent-Münze für das Kupfer und mit einem verzinkten Nagel machen oder verzinkte, mit einer verzinkten Schraube. Messen wir mal die Spannung. Okay, was haben wir hier? 10 Volt. Nein, nein, 0,9 Volt ist, ist ganz passabel, würde ich sagen. Also zum Beweis. Ah, ja. <lacht> Sieht man das? Das ist irgendwie spiegelverkehrt. Okay, das, das können wir jetzt nicht, äh, nicht äh, äh, verbessern. Aber okay, was machen wir denn, wenn wir, äh, sagen wir, eine größere Spannung verbinden? Genau, wir schalten sie in Serie. Äh, dann nehmen wir die Kabeln an. Genau, also die verschiedenen, ja, und was haben wir jetzt für eine Spannung? 1,8. Ja, so rund 1,8. Okay, jetzt ist es natürlich viel interessanter, wenn wir etwas damit machen können, oder? Jetzt schalten wir, versuchen wir mal, vielleicht diese LED zum Leuchten zu bringen und ich weiß nicht, ob das bei dieser Be Beleuchtung, äh, und da können Sie diese Kabeln, ja, verwenden. Schaffen wir das? Dann vielleicht. Äh, ist das richtig gepolt? Ist vielleicht nicht richtig gepolt? Leuchtet, oder? <lacht> Darf ich mal? Ja. Ich glaube, das es liegt. Ich glaube, es leuchtet, also da müssen Sie mir glauben, es, es leuchtet. <lacht> äh, es ist mit dieser Belichtung. Äh, gut, versuchen wir was anderes. Äh, versuchen wir, das ist jetzt irgendwo abhanden gekommen, äh, ja, einen Lautsprecher zu, ähm, anzuwerfen. Zu, ja. Uh, ist vielleicht falsch gepolt. Also es gibt immer nur zwei Möglichkeiten. Aha, es tut sich was. Schauen wir mal, schaffen wir das mit dem Mikrofon? Hört man das? Haben Sie was gehört? Okay. Wunderbar. Also, 
was, äh, was ist denn da passiert? Also Sie haben immer in einer Batterie, Sie haben diese zwei verschiedenen Metalle, die die Elektroden sind, dann haben Sie äh, eine Elektrode, an der Sie eine sogenannte Oxidation haben und das bedeutet, Sie geben Elektronen ab. Ah ja, da muss ich umschalten. Okay. Äh, und Sie machen da weiter in der Zwischenzeit. Also an einer Elektrode. An einer Elektrode haben Sie Oxidation, also da geben Sie Elektronen ab, zum Beispiel das Zink. Das gibt zwei Elektronen ab und geht dann als Zink 2 plus, als positiv geladenes Ion in Lösung. An der Kupferelektrode, da, da hat das Kupfer eigentlich nichts zu schaffen, da, 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 da muss irgendwas diese Elektronen aufnehmen. Und das ist eigentlich das H plus aus der Säure. Das nimmt die Elektronen auf und geht dann als Wasserstoffgas irgendwo verloren. Und, äh, und die Elektronen, die gehen dann natürlich durch den Schaltkreis und das ist, das, das ist dann was was den, den, also die Geräte antreibt. Und äh, natürlich, die Zitrone ist nicht aufladbar. Also wir können den Prozess nicht umkehren, weil was müssten wir denn da machen? Wir müssen dann alle diese Zinkionen finden und wieder denen zu verstehen geben, sie sollen jetzt zur Zinkelektrode zurückkommen. Und dann müssen wir das, das Wasserstoffgas wieder finden und, und wieder äh, umwandeln und es wieder umwandeln in, in H plus Ionen. Und das ist ganz wichtig, das ist etwas, was dann grundlegend anders ist bei Lithium und darauf kommen wir jetzt zu sprechen. Äh, Konrad, vielen Dank. Gut, was, äh, was ist jetzt, äh, warum ist gerade Lithium so erfolgreich als Batteriematerial? Und es gibt im Wesentlichen drei Gründe. Der erste Grund ist, es ist der leichteste Festkörper und das leichteste Metall, zumindest bei Raumtemperatur. Das heißt, das ist schon einmal gut. Das heißt, es kann Ladung transportieren, also Energie äh, umwandeln aber bei einem geringen Gewicht. Und das ist gerade das, was wir wollen. Der zweite Grund ist, dass es die höchste Spannung liefert von einer beliebigen Kombination von verschiedenen Metallen. Es würde die höchste Spannung liefern an die 4 Volt. Da brauchen wir wie viele Zitronen? Äh, na, sagen wir 5 ungefähr. Ähm, Übrigens, da fällt mir ein, was glauben Sie denn, wie viele Zitronen bräuchte man, um ein Smartphone anzutreiben? Irgendwelche Vorschläge? 200? 200 äh, mehr? Äh, ja, ich habe, wie gesagt, keine Preise, also... <lacht> ja, äh, andere Vorschläge? Ja, bitte? 300. Ja, also 10.000. <lacht> Ungefähr. Also Lithium, bei Lithium, da haben Sie eben diese drei Gründe. Es ist leicht. Der zweite Grund war, Sie, Sie haben die höchste Spannung. Das klingt jetzt nicht nach, nach ganz viel, so an die 4 Volt, aber von allen Metallkombinationen ist das die höchste Spannung. Und der dritte Grund, das ist extrem wichtig, der dritte Grund ist, dass all diese Prozesse von Oxidation und Reduktion extrem umkehrbar sind. Und nicht nur, dass sie umkehrbar sind, man kann sie beliebig oft wiederholen. Also natürlich nicht beliebig oft, aber mehrere tausend Male. Und das brauchen wir natürlich bei, bei Elektroautos und, und sogar bei, bei Telefonen. So, und jetzt noch ein, ein Punkt, warum liefert Lithium die höchste Spannung? Das liegt einfach daran, also Lithium hat jetzt drei Elektronen, zwei in der inneren Umlaufbahn und eines in der äußeren Umlaufbahn. 
Und der Lithiumkern ist eigentlich heilfroh, wenn sich dieses äußere Elektron aus dem Staub macht, weil dann haben wir da so eine schöne symmetrische Konstellation. Da ist es energetisch viel besser und Lithium geht, geht sehr gerne als Lithium plus Ion in die Lösung. Und das, also es ist energetisch günstig und das, das ist dann der Grund, warum, warum sie eine große Spannungsdifferenz haben. Jetzt ähm, wollte ich Ihnen vielleicht noch mitteilen, wie werden denn Batterien aufgebaut? Also so ähnlich wie die Zitrone, nur eben anders. Also Sie fangen an mit einer Kupferfolie. Übrigens die Schichten, die sind auch so ungefähr so, so dünn wie, wie diese, diese Papierblätter. Manchmal dünner, manchmal ein bisschen dicker. Sie nehmen eine Kupferfolie, die ist, alles was sie macht, ist einfach die, die Elektronen ableiten. Die beschichtet man mit Graphit. Ich habe jetzt leider, Graphit ist schwarz, aber ich habe jetzt kein schwarzes Papier gehabt. Mit einer Graphitschicht. Was die Graphitschicht macht, ist, es erlaubt Lithium, Metall, das, also es erlaubt dem Lithium, Metall sich dort einzulagern bei der Aufladung der Batterie. Dann gibt es einen Separator und das macht ganz genau, was der Name sagt. Also es separiert <lacht> die zwei Hälften und es isoliert praktisch eigentlich nur die, die Elektroden. Das ist der einzige Grund, warum sie den sogenannten Separator haben. Das ist ein Plastikmaterial, das auch porös ist, wo Ionen durchwandern können, aber die zwei Hälften sind elektrisch perfekt isoliert. Also idealerweise perfekt. Und dann auf der anderen Seite, auf der positiven Elektrodenseite, da haben Sie dann mal eine Alufolie und die ist beschichtet mit, mit einer Metalloxidschicht. Und die Rolle dieser Metalloxidschicht ist es einfach, ähm, wenn Lithiumionen sich einlagern, dann helfen sie zum Beispiel dem Kobalt, wenn es eine, eine Lithium-Kobaltoxid-Elektrode ist, dann helfen, helfen sie dem Kobalt, sich zu reduzieren. Also in der einen Hälfte wird oxidiert, Lithium wird oxidiert und hier wird äh, Kobalt reduziert. Das nimmt dann die Elektronen auf. Dann haben Sie also diesen Batteriestapel, den können Sie dann beliebig oft wiederholen. Dann erhöhen Sie die Kapazität der Zelle und dann verschweißen Sie das. Luft, die, ah ja, ich habe noch ganz wichtig, da war noch kein Lithium drinnen. Dann spritzen Sie ein eine Elektrolyt, Elektrolytlösung mit Lithiumsalz. Und da ist eigentlich das erste Mal, dass Lithium in Erscheinung tritt. Und dann verschweißen Sie das alles luftdicht und dann haben Sie eine Batterie, dann können Sie zum Beispiel diese hochformatige Batterie links hier machen und derzeit sieht es fast so aus, dass wir noch größere, hochformatigere Zellen bauen werden. Oder die zweite Variante wäre, Sie nehmen diesen Stapel und rollen ihn ein. Dann haben Sie eine zylindrische Zelle und zum Beispiel alle Tesla-Autos haben zylindrische Zellen. Nur halt viele davon. Übrigens, wie viele von solchen Batterien bräuchten Sie denn für ein Elektroauto? <lacht> das ist zu viel. <lacht> genau, es ist zufällig die, ungefähr dieselbe Anzahl, wie Sie Zitronen brauchen äh, für, 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 eine, für eine Telefonbatterie. Und Sie brauchen ungefähr 10.000 für eine, für eine Autobatterie. Einfach nur, um die Größenordnung jetzt äh, sich vorstellen zu können. Also Tesla hat diese zylindrischen Zellen und dann gibt es dann noch im Wesentlichen eine dritte Variante, und das sind die Zellen, die wir, die wir in den Batterien haben. Und da machen sie so etwas Ähnliches wie eine Rolle, nur machen sie so eine flache Rolle, so wie eine Blätterteigrolle. Und das ist das, was sie, was sie in, im Mobiltelefon drinnen haben. 
Jetzt gibt es noch ein paar weitere Dinge zu sagen. Erstens, was ich persönlich ganz toll finde, ist, dass 2019 der Nobelpreis für Chemie an ein Team vergeben wurde, das die Lithium-Ionen-Batterie entwickelt hat. Und was mir gefällt bei dieser Auswahl, es wurden drei Leute ausgezeichnet, dass alle drei eine andere Komponente der, der Zelle entwickelt haben. Also zum Beispiel Stan Whittingham hat diese zum ersten Mal äh, so eine Lithium-Ionen-Batterie gebaut, damals noch mit, äh, mit schwereren Materialien. Dann hat John Goodenough die, äh, die Metalloxidbeschichtung optimiert und das ist im Prinzip tatsächlich dasselbe Material, das wir heute hauptsächlich noch verwenden. Und dann kam Akira Yoshino und hat gefunden, dass wenn man die Graphitschicht richtig ähm, einbaut, dann bekommt man eine besonders, äh, besonders belastbare äh, äh, Batterie raus. Also das, das ist schon mal äh, toll bei, bei dieser internationalen Zusammenarbeit, obwohl sie eigentlich unabhängig voneinander agiert haben die meiste Zeit. Was wir dann anhand dieses Stapels auch noch besprechen könnten, äh, das finde ich auch ganz interessant, weil äh, man sagt ja immer, also Batterien sind schwer. Auch beim Autokauf, also nicht nur schwer, auch voluminös. Jetzt ist natürlich die Frage, also welcher Teil von diesem Stapel trägt eigentlich überhaupt zur Energie bei und zum Energietransfer? Und Kupfer ist es nicht, Graphit nicht, der Separator ist es nicht, Aluminium ist es nicht. Und dann haben Sie noch das Metalloxid und da ist es ein kleiner Teil. Und was Sie jetzt nicht hier sehen, ist das Eingespritzte, der Elektrolyt. Der ist es nämlich auch nicht, nur das Lithiumsalz, das eingespritzt wird. Das heißt, das Lithiumsalz und dieser Teil von der Metalloxidschicht, das ist das, was dann tatsächlich die, äh, die, die Ladung und die Energie überträgt. Jetzt, wenn Sie sich diesen Stapel so vorstellen, dann können Sie sich ja vorstellen, dass hier, ja, da können ja einige Dinge passieren bei der Herstellung, da kann, können sich die Elektroden verkrümmern und so weiter. Es kann ja auch passieren, dass der Separator vielleicht einen Riss bekommt. Jedenfalls, natürlich, die sind dann nicht perfekt. Unbedingt. Obwohl sie schon sehr, sehr gut funktionieren. Und man hört ja öfters in den Nachrichten, ja, dass, dass vielleicht ein Elektroauto irgendwo brennt oder sogar mobile Telefone zu brennen beginnen wegen der Batterie. Es kommt nicht oft vor, aber natürlich, wenn ein Elektroauto mal brennt, das hört man ja dann. Und von einem Benziner denkt man sich, ja, das ist eh klar, dass das brennt. Äh, und äh, jetzt wäre es natürlich gut, wenn wir einen Experten fragen könnten, der sich vielleicht bei Bränden, bei Batteriebränden auskennt. Gibt es zufällig jemanden? Oh, <lacht> hallo, äh, Moment mal, vielleicht äh, mit Mikrofon. <lacht> äh, wer hat Sie hier reingelassen? Ja, wissen Sie, als Feuerwehrmann kommt man eigentlich überall hin. Ah ja, <lacht> okay, gut zu wissen. Aber das ist, äh, das ist eine echte Unif Uniform? Also ja, das, das ist eine echte Feuerwehruniform. Okay, okay. Ja, ja. Also We sieht man vielleicht auch hier. Ja. Ja, also können Sie uns, was, was für eine Funktion haben Sie bei der Feuerwehr? Ähm, ich bin äh, Sachgebietsleiter in der Abteilung Vorbeugender Brandschutz der Berufsfeuerwehr hier in Mainz. Mhm, mh. Und äh, <lacht> Sie, wie, wie, <lacht> <lacht> äh, darf ich nach Ihrem Namen fragen? Ja, mein Name ist Michael Engelhardt. Ah, ja. 
Herr Engel, das, können, das Publikum kann das dann nachprüfen, ob das jetzt alles stimmt? Das ist so nachprüfbar auf unserer Internetseite von der Berufsfreiheit. Okay, wunderbar. Also können Sie uns, das ist wirklich toll, dass wir Sie hier ganz zufällig <lacht> auf der Bühne haben. Können Sie uns aus Ihrer Erfahrung vielleicht sagen, also welche Erfahrung haben Sie mit Batteriebrennen, welche, was für Art von Brennen haben Sie beobachtet? Natürlich gab es schon Batteriebrände auch bei uns in, in, in unserem Bereich, wobei ich dazu sagen muss, im Bereich der Elektrofahrzeuge sind das eher selten, hm. die Batteriebrände. Ähm, wir hat, haben das eigentlich überwiegend mit Elektrorollern mhm. ähm, oder auch mhm. Fahrradakkus bzw. Handyakkus, die sich äh, in Rauch auflösen. Mhm. Mhm. Oh, ja, und, und sagen wir stationäre Speicherbatterien oder sowas? Ähm, auch eher selten, mhm. aber auch so ein Fall habe ich schon selbst gehabt. Ja. Mhm. Und was würden Sie sagen, was ist grundlegend anders bei Batteriebränden als bei einem herkömmlichen Brand? Ähm, grundlegend anders ist, dass wir zwar äh, mit Wasser löschen können, aber der Batteriebrand äh, immer wieder von sich selbst mhm. aus äh, sich entzündet, da eben in dem, gerade in dem Lithium-Akku alles drin ist, was man für ein Brandereignis braucht. Mhm. Und äh, verwendet man dann irgendwelche besonderen Löschmethoden oder Löschmittel? Nein. Mhm. Ähm, wir bleiben trotzdem beim Wasser. Wasser ist hier immer noch das beste Mittel. Mhm. Ähm, hier geht es dann weniger um das Löschen als um das Kühlen. Mhm. Ähm, weil es immer noch das beste und das günstigste Löschmittel ist, um auch äh, solche Batterien runterzukühlen und mhm. wenn die auf eine bestimmte Temperatur abgekühlt sind und dann kommt auch der äh, Prozess zum Erliegen. Mhm. Äh, alles klar. Und äh, was können Sie uns empfehlen als, als Verbraucher? Also wie sollte man sich verhalten bei Batteriebränden? Gibt es da irgendwas? Äh, ja, am besten ist, Sie rufen die Feuerwehr. Ah. <lacht> Man, man, man erreicht sie unter 112, ist das richtig? Das ist richtig hier ja. in Deutschland in der Regel unter 112. Ist übrigens eine kostenfreie Rufnummer, ja? <lacht> okay, aber gibt es, sagen wir, irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen, dass man Brände vermeiden kann? Ja. Ähm Ganz klar ist, man sollte sich immer an die Herstellerangaben halten. Das heißt, äh, gerade bei den äh, kleinen Akkus, Handyakkus, Fahrradakkus, ähm, Akkus von E-Scootern, mhm. ähm, darauf achten, dass die keine Schläge abbekommen. Das heißt, auch wenn das Handy mal runtergefallen ist, das kann schon dazu führen, dass der Akku einen äh, Dämpfer abbekommt. Mhm. Äh, dann sollte man danach auf jeden Fall äh, den Akku nur unter Aufsicht laden. Mhm. Ähm, Verwenden Sie immer ähm, die Netzgeräte, mhm. die Ladegeräte, die der Hersteller vorgibt. Ähm, das ist beim Elektroauto äh, etwas einfacher, weil da gibt es eben nur den Elektroanschluss, das äh, Ladegerät ist im Fahrzeug verbaut. Mhm. Ähm, aber auch beim Elektroauto sollte man darauf achten, wenn man Grundberührung hat, sage ich jetzt mal. Also das heißt, wenn man über irgendeinen äh, Gegenstand gefahren ist mit dem Unterboden, denn meistens sitzen die Batterien im Unterboden, dann mhm. sollte man das Fahrzeug schon auch mal in die, Fahrzeug, in die äh, mhm. äh, Werkstatt bringen lassen, um es zu kontrollieren, mhm. sodass dass der Akku eben keinen Schaden genommen hat. Dafür. Ja, ja. Alles klar, das war wirklich wunderbar. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Bitte schön. Also wir werden dann jetzt äh, als nächstes über, über weiter über Batteriedefekte sprechen, aber im Speziellen über Diagnostik. Und Jetzt möchte ich aber Gregoire wieder auf die Bühne bitten, weil wir haben die Gelegenheit, noch ein bisschen von ihm zu hören. Aber bevor er zu spielen beginnt, möchte ich ihn vielleicht ein bisschen ausfragen über das Instrument. Weil, ja, <lacht> Gregor. Ähm, was haben wir gesagt? Deutsch oder, Deutsch oder Englisch? Wir können es auf Deutsch probieren, aber ich habe nur ein paar Sätze um mein Instrument zu erklären, gelernt äh, und ich hoffe, dass die Illusion funktioniert. Aber wenn du mir Fragen stellst... Ähm okay, alles klar. Wir, wir kriegen das schon hin. Also, ähm, wir haben schon über die Geschichte gehört, im Prinzip. Ja. Äh, aber wie funktioniert das denn? Ja, also es ist 
Ganz einfach. Es gibt nur diese beiden Antennen und dann und sonst nichts. Äh, ja, ein Musiker. Ähm, eigentlich. Ja, aber, aber da gibt es doch das hier. Und ja, Elektron Elektronik. Ja, okay. Und das ist nur für meine Begleitung. Okay. Äh, voilà. äh, und so ein Musiker. Eigentlich, ich bin eine Elektrode. Mhm. Angenehm. <lacht> ähm, und äh, also, <lacht> ja. Ähm, so, diese beiden Antennen. Links ist die Lautstärke. Aha. Kann leise oder laut. Sehr sensitiv und expressiv. Und rechts ist die Tonhöhe, also tief. Sehr tief und hoch. Und dann. Äh, die Spieltechnik ist leider nicht so einfach. Ich kalibriere mein äh, elektromagnetisches Feld, so dass ich eine Oktave dazu habe. Äh, und dann ich kann die Luft teilen. Äh, ja. Danke. Und dann ich kann die Luft präzise teilen, ähm, aber es funktioniert mehr oder weniger. Ich muss natürlich mein, äh, meine Höhe äh, benutzen. Äh, ja, es ist ein bisschen schwierig. <lacht> Eine Tonleiter. Ja. Ah. Okay, wunderbar. Was, was spielen Sie jetzt für uns? Also jetzt ein ähm, fast mystisches Stück äh, aus von from, in English, sorry. From the French composer Olivier Messiaen, that maybe you know, so it's a very long piece and evolving. And I have prepared When you say very long, just tell them it's not Too long. No, <laughs> it will be fine. It will be fine. Um, but langsam, yeah, yeah. and uh, expressive. Uh, and I have recorded some parts to house. So uh, because I've been ganz alone as musiker heute, uh, so I'm happy to have my computer to accompany uh, myself. Voilà. <laughs> okay. Vielen Dank. Okay.
Also wir werden ihn am Schluss dann noch einmal sehen. Jetzt ähm, möchte ich, wie gesagt, zur Batteriediagnostik kommen. Äh, was Sie hier sehen, sind ähm, also Stalaktiten, die von oben nach unten wachsen und Stalagmiten, die von unten nach oben wachsen. Oder ist es umgekehrt? Ich kann mir das nie merken. Also da das ist, das ist kalkhaltiges Wasser, das dann so von oben nach unten tropft und dann so Zacken ausbildet, weil sich der Kalk eben, eben ablagert. Und dann tropft es unten auf den Boden und dann bildet sich dann so eine Säule aus, weil dann ebenfalls sich Kalk ablagert über Jahrzehnte oder eventuell Jahrhunderte. Also das ist eine Aufnahme hier, ich glaube auf dem Balearen, von einer bekannten Höhle. Und das sage ich jetzt, weil in Lithium-Ionen-Batterien im Prinzip so ähnliche Strukturen sich bilden können, wenn Lithium sich unregelmäßig ablagert beim Aufladen auf der, auf, am negativen Pol, also auf der Anode. Es, es kann zu so, tatsächlich zu solchen zackenförmigen Strukturen kommen, die werden aber dann nicht Stalagmiten oder Stalaktiten genannt, die nennt man in, in dem Kontext den Dritten, Sie können auch äh, so, so es können Nadeln sein, können auch so buschförmig sein. Und äh, Sie können sich vorstellen, wenn die dann stark anwachsen, die könnten theoretisch auch den Separator perforieren und dann zu Kurzschluss führen. Also das passiert nicht oft, aber es ist im Prinzip manchmal je nach Batteriechemie ein, ein bisschen ein, ein, so, ein, so ein Geheimnis oder man weiß nicht ganz genau, wann, wann, sie sich, wann sie sich tatsächlich ausbilden, unter welchen Bedingungen und wie man das am besten eindämmen kann. Und das war im Prinzip unser Ausgangspunkt, als wir Batterie, angefangen haben, Batteriediagnostik zu entwickeln. Und wenn wir von Diagnostik sprechen, dann ist die Fragestellung ganz ähnlich zum medizinischen Bereich. Also Sie wollen eine Methode haben, die natürlich die Ihnen visuell zeigt, ja, was, was da vor sich geht, äh, so dass der Arzt dann ja, diagnostizieren kann, kann hinzeigen, also in diesem Bereich haben wir äh, ein Problem. Äh, die Methode muss natürlich auch schnell sein und im medizinischen Bereich ganz wichtig, zerstörungsfrei. Ja, also wenn Sie können, kein, kein Loch bohren, damit Einfach nur, um etwas zu sehen. Und, und dasselbe ist bei der Batterie. Sie wollen die Batterie ja nicht aufmachen. Sie wollen auch kein Loch bohren. Weil sobald Sie nur irgendwie, Sie haben, Sie haben es ja vom Herrn Engelhardt gehört, nicht hantieren und vor allem nicht unfachgemäß. Also es geht darum, wirklich zerstörungsfreie Methoden zu entwickeln. Und es gibt eigentlich sehr wenig. Also im medizinischen Bereich gibt es zum Beispiel Röntgen und die Magnetresonanz. Und der, groß, der größte Unterschied und das ist der Unterschied, den, den jetzt Ärzte im Prinzip das Kriterium, das Ärzte verwenden, wäre, ja bei Röntgen sehe ich eher die festen Bestandteile, also die Knochen, und ich sehe das Weichgewebe überhaupt nicht. Das heißt, man würde den Schädelknochen sehen, aber kein Gehirn. Und bei der Magnetresonanz ist es gerade umgekehrt. Man sieht das Weichgewebe sehr, sehr gut, aber nicht die Knochen. Und wir haben uns, und im Batteriebereich, da gab es, eigentlich schon gibt es, heutzutage wird auch industriell eingesetzt. Ähm, ja, also das Problem lösen wir später. <lacht> äh, also, äh, ja, wo, äh, jetzt habe ich meinen Fluss verloren. Ähm, ja, erstens mal die Magnetresonanz, da, da ist eigentlich unsere Verbindung mit, mit Gregor, was, was ich jetzt schon erwähnen werde. Aber äh, in, genau, also im, im Batteriebereich, da gab es diese Röntgenmethode schon, wird industriell eingesetzt, auch in der Fertigung, dass man einfach sieht, dass man die festen Bestandteile, wenn Sie sich an den Stapel erinnern, äh, untersucht. Haben sich die Elektroden verschoben, sind sie eventuell gekrümmt. Also da kann man wirklich nicht sehr viel aussagen. Man kann auch diese, den Dritten überhaupt nicht sehen mit der Röntgenmethode. Also die sind sehr dünn. Und äh, die Magnetresonanz gab es gar nicht. Und ich hatte das große Glück, dann äh, mit äh, Claire Gray, äh, die jetzt in Cambridge ist, zusammenzuarbeiten. Das war eigentlich mein Einstieg ins Batteriegebiet. 
Wir hatten davor Methoden entwickelt für den medizinischen Bereich. Und wir haben dann uns zum Ziel gesetzt, dass wir wirklich diese Dendriten sehen können mit der Magnetresonanz. Und Claire Gray wurde übrigens, als die Queen noch am Leben war, zum weiblichen Ritter geschlagen für ihre Arbeit in, in, auf dem Batteriegebiet. Also für die Magnetresonanz, da brauchen Sie grundsätzlich immer drei Dinge. Sie brauchen ein starkes Magnetfeld, dann brauchen Sie Kernspins, das klingt jetzt kompliziert, aber im Prinzip, das, ist, das kann man sich so vorstellen, also Wasser, und der Körper ist ja im Endeffekt Wasser, zu 80 Prozent, je nach Gewebe, äh, Im Wasser haben Sie H2O, da haben Sie für jedes Wassermolekül haben Sie ein, ein Wasserstoffatom und jedes von diesen Wasserstoffatomen hat einen Kernspin und da können Sie sich vorstellen, das ist so wie ein kleiner Magnet. Und dieser kleine Magnet, der hat eine Wechselwirkung dann mit diesem großen Magneten. Das ist genauso wie, Sie haben ein Magnetfeld und eine Kompassnadel und die würde dann sich irgendwie ausschlagen wollen in die Richtung des, des eigentlichen Magnetfeldes. Und diese Wechselwirkung, die kann man über Frequenzen sehr gut messen. Die Frequenzen über Veränderungen in Frequenzen, die im Radiobereich liegen. Und äh, da brauchen Sie also diese Radioausrüstung, Antennen, die Radiowellen aussenden und wieder empfangen. Und das ist eigentlich der Bereich, der eigentlich ganz ähnlich zu, zu dem Theremin hier ist. Also da haben Sie auch so äh, Schaltkreise, die die Kapazität umwandeln in, in ein Signal und, und genau dasselbe haben sie in der Magnetresonanz. Und wir haben dann äh, tatsächlich äh, es geschafft, dass wir diese Dendriten quasi in Echtzeit mit Magnetresonanz darstellen konnten oder, oder visualisieren konnten, wie sie wachsen von einer Elektrode zur anderen. Und äh, da waren wir sehr froh, also diese Arbeit ist ist sehr gut einsetzbar in der Forschung, also wenn man zum Beispiel untersuchen will, welche, was für Modifikationen in den Materialien haben denn einen Einfluss auf diese Dendritenbildung oder kann man die irgendwie eindämmen, zum Beispiel, indem man die Elektroden irgendwie beschichtet. Und da gab es dann ein, ein kleines Problem, ähm, eigentlich ein, ein großes Problem, das war super für die Forschung, aber das ging überhaupt nicht mit kommerziellen Batterien. Übrigens, das kommt öfter vor. Und wir haben uns dann, wir haben, lange, wir haben uns lange geplagt, dass wir das irgendwie hinkriegen bei kommerziellen Batterien. Die, die Aufgabe war ja, dass wir, jemand gibt uns eine Batterie, die tatsächlich industriell hergestellt wurde oder wir bestellen sie auf Amazon oder, oder auf Ebay und wir sollen dann jetzt herausfinden, ist die überhaupt noch gut oder wenn die einen Fehler hat, was wäre der Fehler, das war sozusagen unsere Aufgabe und wir haben dann wirklich, wie gesagt, uns den Kopf an die Wand geschlagen, weil das Problem ist eigentlich, dass die Radiowellen die wollen eigentlich das Metallgehäuse überhaupt nicht penetrieren, die wollen eigentlich nicht hinein, die gehen nicht hinein. Das ist genauso wie im Aufzug, da haben sie auch kein gutes äh, Telefonsignal und Radiosignal schon gar nicht, weil das ist, der Aufzug ist ein, ein metallischer Käfig. Bis wir dann herausgefunden haben, dass es dann einen anderen Effekt gibt, den wir verwenden können, um Informationen von Zellen zu bekommen. Wenn man jetzt eine Batteriezelle in ein starkes Magnetfeld legt, was nämlich passiert ist, dass sich ein induziertes Magnetfeld einstellt, und das ist an sich überhaupt nichts Besonderes, alle Materialien, die es gibt, sind irgendwie magnetisch, manche stärker, manche weniger. Also das an sich ist, ist überhaupt nicht überraschend. Was aber toll war, war, dass dieses induzierte Magnetfeld sehr stark davon abhängt, wie viel Lithium Sie in die, Anode, in, in die Kathode eingebaut haben. Das heißt, es hängt sehr stark von dem Ladezustand der Batterie ab. 
Und, das war, und dann, wie wir das gesehen haben, das war eigentlich der Schlüsselpunkt, wo wir gemerkt haben, das ist, kann dann wirklich eine, eine Diagnosemethode sein. Und das ist, sind Bilder von, von einigen der ersten Experimente in dem Bereich. Also man, man, tut, man legt diese flache Batterie, das wäre, sagen wir, eine Telefonbatterie in so eine Halterung. Da haben sie dann so Gefäße mit Wasser, Wasser ist eigentlich, was wir dann messen, wo wir das Magnetfeld messen durch die Magnetresonanz und durch äh, Magnetresonanztomographie ortshaft gelöst. Und hier sehen Sie dann schon diese Magnetfeld, also alles, was dunkler ist, ist ein stärkeres Magnetfeld. Und von links nach rechts, was Sie machen, ist, Sie, äh, Sie entladen die Batterie. Also die ist voll aufgeladen links und dann entladen sie sie. Und das Magnetfeld ändert sich sehr, sehr stark. Das war schon mal toll. Und dann können Sie natürlich zurückgehen, Sie können es wieder aufladen und dann die Magnetfelder messen. Und was wir dann auch gesehen haben, ist nicht nur, dass sich das Magnetfeld, das absolute Magnetfeld ändert, dass wir sozusagen bestimmen können, wie viel Lithium ist jetzt in der Kathode eingebaut, es gibt eine gewisse räumliche Auflösung. Das heißt, wenn, wenn sich Lithium unregelmäßig einlagert in die Kathode, dann sehen wir das auch über diese Messungen. Das heißt, wir haben, wir haben, obwohl wir die Radiowellen nicht hineinbekommen können, wir haben eine sehr gute Verbindung zu, zu den äh, physikalischen Proze und chemischen Prozessen in der Batterie selbst. Und dann haben wir natürlich und sofort gedacht, ja, das könnte man ja einsetzen, um gewisse Defekte zu detektieren. Also dann haben wir Batterien untersucht mit, mit verschiedenen Defekten und, und tatsächlich auch statistisch gesehen kann man die ganz gut untersuchen und die Messung ist, wie gesagt, ist zerstörungsfrei und sie ist auch sehr schnell. Also je nach räumlicher Auflösung, das kann innerhalb von Sekunden gemacht werden. Und diese Möglichkeit gab es Vorher eigentlich nicht. Und das bringt mich auch äh, nach Mainz dann, weil wir haben uns dann überlegt, also das war irgendwie so eine Reise für uns, wo wir angelangt sind an der Messung von Magnetfeldern. Und dann haben wir uns überlegt, naja, eigentlich die Magnetresonanz ist nicht immer die beste Methode zur Messung von Magnetfeldern. Man kann sie messen, aber man muss dann schauen, ja, wo, wo, wo ist jetzt die beste Methode. Und es gibt sehr, sehr empfindliche Magnetfeldsensoren. Und da bin ich in Kontakt getreten mit Professor Butka von der, von der Johannes Gutenberg Universität hier in Mainz und vom Helmholtz Institut. Und der leitet eine Arbeitsgruppe zusammen mit Anne Wickenbrock hier, die praktisch die Weltexperten sind für die Messung von sehr, sehr schwachen Magnetfeldern und Änderungen in den Magnetfeldern. Und sobald wir das eigentlich besprochen haben, ging das relativ schnell, also diese Vorrichtung konnte schnell gebaut werden und was Sie hier sehen, ich will da jetzt gar nicht unbedingt ins Detail gehen, aber Sie sehen da so eine Art Laufband, da, da können die Batterien hineingehen und, dann, und in der Mitte von diesem Zylinder sehen Sie den Magnetfeldsensor und da können, können dann diese Magnetfelder aufgenommen werden und äh, was man dann noch machen kann, ist, wie gesagt, die Magnetfelder, die sagen uns aus, die geben uns Auskunft darüber, wo in der Batterie sich das Lithium aufhält. Und was Sie hier in der unteren Reihe sehen, in gelb, das ist sozusagen, wo das Lithium ist und ich weiß nicht, ob Sie das gut sehen hier, dieses äh, Rechteck, das ist, wo die Batterie sich befindet. Also was Sie hier sehen, ist eigentlich schon mal ganz klar. Sie sehen, das Lithium äh, füllt nicht das ganze Volumen aus. Und das ist schon mal ein, ein gutes Beispiel für die Aussagekraft solcher Messungen, und, und äh, wofür sie nützlich sein können. Das heißt, wir können ganz konkret sagen, ja, man könnte doch die, die Lithium-Einlagerung optimieren durch irgendwelche Methoden. Also äh, diese Art von, von Batterieanalyse äh, äh, kann dann schon extrem hilfreich sein in der Entwicklung dieser Techn äh, der, der Batterietechnologien. Dann, ähm, wenn... Also elektrische Ströme erzeugen ja auch Magnetfelder. Es ist nicht nur dieses induzierte Magnetfeld, das man messen kann, aber elektrische Ströme erzeugen Magnetfelder. Also das wissen Sie vielleicht, wenn Sie, wenn Sie einen Draht haben und, und, Sie, und da läuft dann Strom durch. 
dann würde er eine Kompassnadel ausschlagen, solange es ein, ein Gleichstrom ist. Bei Wechselstrom geht das nicht so gut. Aber bei einem Gleichstrom würde der, die Kompassnadel in Richtung des Drahtes ausschlagen. Und das heißt, wir könnten mit diesen empfindlichen Magnetfeldsensoren auch Änderungen im Magnetfeld messen. Und Sie können sich vorstellen, dass man kann ja das modellieren, wie, wie, sollten, wie sollte die Stromverteilung in einer, in einer perfekten Batterie sein. Aber wenn sie eben nicht perfekt ist, wenn sie einen Kurzschluss hat, oder natürlich Kurzschluss ist, das merkt man ja dann schon, wenn es ein Kurzschluss ist, aber so ein, so ein kriechender Kurzschluss, das kann man dann frühzeitig erkennen. Also wieder, da, da ist dieses, sozusagen dieses Diagnostikargument da, man sollte möglichst frühzeitig etwas erkennen, dass man was dagegen tun kann. Nicht nur das, aber in der Forschung kann man das natürlich auch einsetzen, dass man, also wenn man eine neue Batteriechemie und Batterietechnologie entwickelt, dass man dann ein sehr schnelles Feedback bekommt, ist denn das jetzt wirklich besser, also wenn man eine neue Elektrodenbeschichtung hat oder irgend sowas. Also da, so sehen wir das zumindest. Und jetzt wollte ich Ihnen eine sehr aktuelle Messung hier zeigen. Äh, einfach nur, wie, mir gefällt es so optisch jetzt. Äh, das sind also, weil da gibt es so, so interessante Muster, wie die Magnetfelder aussehen, während die Batterie also geladen oder entladen wird. Und äh, bei einer dieser Messungen, da hatten wir was ganz Interessantes gesehen und Ehrenwort, da ist nichts manipuliert. Aber diese Messungen, die, die geben uns ja Auskunft über die Batterie. Also die Batterie will uns irgendwas mitteilen. Und bei einer dieser Messungen sahen wir ein interessantes Muster. Sehen Sie es? Zum Teil. Vielleicht sehen Sie es hier. Alle oder nicht? <lacht> ja, also das ist, was wir gesehen haben. Das Herzstück unserer Technologie. Vielen Dank. Jetzt äh, nach äh, Tradition weiß ich, dass es eine Fragestunde gibt, aber nachdem wir Gregoire hier haben, machen wir eine kurze Musikpause und kommen dann zurück zur Fragestunde. Also bleiben Sie bitte hier und es gibt dann noch Gelegenheit, äh, Fragen zu stellen. Gregoire? Okay, am Vor <lacht> yeah. uh, you, You're a professional, right? So, okay. And these have page numbers or no? I'm very sorry.
Ja, meine Damen und Herren, das war ein Erlebnis der besonderen Art. Ich hoffe, Sie stimmen dem zu. Ähm, Nochmal ganz herzlichen Dank zunächst mal Alexei, dir und Grégoire. Und Sie haben jetzt äh, die Möglichkeit, Fragen zu stellen, wenn Sie mögen, auch an beide. Also das Ganze ist Ihnen freigestellt. Ähm, Sie kennen das Prozedere, wenn Sie schon mal bei uns waren, bitte melden Sie sich zunächst mal und wir versuchen dann jemanden mit einem Mikrofon möglichst schnell zu Ihnen zu bringen, damit wir Sie alle gut hören können. Und ich sehe schon das erste Licht auf der linken Seite. Bitte der Herr da vorne, die erste Frage. Ja, schönen guten Abend. Zunächst vielen Dank für den ausgezeichneten Vortrag. Mich hat besonders natürlich die Diagnostik interessiert und dazu gleich die Frage, wie sieht es aus, wenn ich lithium ionen reversibel betreibe? Und das tue ich ja, indem ich sie entlade, auflade. Und wie oft kann ich das machen? Und da liegt das im Alterungsprozess und vor allen Dingen, wenn ich die Belastung habe, dass ich also praktisch kontinuierlich hintereinander auflade, entlade, wie sieht es dann mit der Alterung aus? Ja, also ja, das ist wirklich eine Schlüsselfrage. Und äh, man muss jetzt dazu sagen, diese Fragestellung wurde sehr lange relativ kritisch betrachtet. Aber gerade in den letzten Jahren hat sich da unheimlich viel getan. Also bei den Autoherstellern ist es tatsächlich so, dass dass wir so rechnen müssen, über einen Zeitraum von zehn Jahren würden die an Kapazität äh, also, also so 20 Prozent verlieren. Was viele Autohersteller aber auch machen, das wissen wir, obwohl da natürlich viele Dinge sind, sind geheim, <lacht> Betriebsgeheimnisse, aber sie bauen auch Überkapazitäten ein. Das heißt, sie sagen uns nicht jetzt äh, die wahre Kapazität am Anfang, Einfach nur, weil sie natürlich sicherstellen wollen, dass der Kunde dann zufrieden ist. Aber es ist absolut richtig, dass nach einer Zeit dann äh, die Kapazität nachlässt. Aber was wir jetzt tatsächlich schon wissen, ist, dass die, äh, dass die durchaus für sehr lange halten. Und nicht nur das, äh, auch man kann dann am Ende der Lebensdauer der Batterie, kann man sie dann... Also nicht, man muss sie nicht gleich entsorgen, man kann sie ausrangieren und dann in stationäre Speicher einbauen. Also das heißt, die Lebensdauer einer Batterie könnte durchaus dann 30 Jahre betragen. Insgesamt. So, wer möchte die nächste Frage stellen? Ich glaube, wir bleiben auf der linken Seite. Drittletzte Reihe oder viertletzte Reihe. Guten Tag, erstmal vielen Dank für den Vortrag. Ich hätte noch eine Frage. Sie haben gesagt, es ist eben sehr wichtig, diese Diagnostik durchführen zu können, um zu erkennen, dass eine Batterie dabei ist, kaputt zu gehen. Gibt es denn irgendwas, was man dagegen machen kann? Hm. Quasi eine Acute ja. Remedy oder ist die einzige Möglichkeit, sie wegzuschweißen, bevor irgendwas Schlimmeres passiert? Ja, ja. Also im Prinzip, das ist keine so schlechte <lacht> Variante, sie wegzuschmeißen, aber es ist schon ganz richtig. <lacht> ähm, äh, erstens, das ist das, was bei Batterieproduzenten tatsächlich passiert. Ja, sie produzieren einen Haufen Batterien und dann müssen sie sie irgendwie sortieren und dann werden äh, fehlerhafte Batterien werden, werden dann weggeschmissen oder, oder entsorgt oder, oder die Materialien irgendwie wiederverwendet. Ähm, das ist eines, aber dann ist es ja auch so, dass, dass, ähm, äh, dass zum Beispiel die, ähm, man, man hat ja derzeit in der Industrie eigentlich gar nicht so viele Möglichkeiten jetzt äh, die Batterie zu charakterisieren. Das heißt, wir sind in, in, in Sachen Batteriediagnostik im Prinzip ähm, wie sagt man denn auf Deutsch? Breaking new ground. <lacht> also äh, auf, auf, auf neuem äh, Territorium. Das heißt, wir sehen Dinge in der Batteriezelle, die man vorher nicht sehen konnte. Und äh, das heißt, das müssen wir erst jetzt in der Praxis einmal austesten, äh, wie wir damit umgehen, was, was wir sehen praktisch. Weil ähm, äh, es ist ja auch so, dass, ich meine, diese, dieselbe Fragestellung gibt es in der Medizin übrigens auch. Ja? Man sieht oft etwas, aber es ist oft zu spät. 
äh, ich wollte nicht so eine negative Nachricht hier hinterlassen, aber, aber es ist tatsächlich so und, und es, ist, es ist Diagnostik, ja, es ist besser zu sehen und dann muss man natürlich Forschung betreiben, um zu sehen, was man machen kann. Eines, vielleicht sollte ich noch anfügen, äh, die, ich meine, das müssen Sie sich vorstellen, welche Auswirkungen das hat, die Alternative von, von einigen dieser Diagnostiken ist, die Zelle aufzumachen und nachzuschauen. Sobald Sie sie aufmachen, ist sie zerstört. Nicht nur das, sobald Sie sie aufmachen, das ist auch nicht ganz trivial, da könnte ein Kurzschluss entstehen, da könnte dann Feuer fangen und die, die sozusagen der... Die, die, die Ursachen des Defekts sind dann unter Umständen gar nicht mehr da, weil sie sie aufgemacht haben, sie haben dann diese, den Dritten runtergerissen oder runtergespült irgendwie. Also das heißt, diese zerstörungsfreie Messung, die ist un, ungemein wichtig. So, jetzt gibt es eine Frage im ersten Rang oben, und zwar ja. der Herr vorne in der ersten Reihe links. Ja, bitte. Das sollte funktionieren. Sollte Hört man mich, ja? Okay, ja. wunderbar. Ähm, es ging jetzt viel um ähm, Lithium-Ionen-Technologie. Ähm, ist das jetzt aus Ihrer Sicht schon so das Nonplusultra im Bereich Batterietechnologie oder wo sehen Sie da so, so ein bisschen die Zukunft? Also vor ein paar Jahren hat man ja zum Beispiel viel von Graphen-Technologie und Graphen-Batterien mhm. gelesen. Ja. Ähm, Gibt es da noch andere, vielversprechendere Ansätze? Ja, also es wird tatsächlich viel geforscht an verschiedenen Materialien. Aber es ist auf jeden Fall heute so, dass für die absehbare Zukunft wir das Lithium bleiben. Und es geht jetzt hauptsächlich darum, das Hauptaugenmerk wird derzeit auf die Kathode gerichtet, was für ein Kathodenmaterial wir verwenden. Wir wollen eigentlich von Kobalt weg, weil das hat irgendwie, also die Ressourcensicherheit und so spielt eine Rolle. Es ist auch giftig und da gibt es eigentlich schon sehr, sehr gute Varianten, die auch schon am Markt sind. Also das wird auf jeden Fall für 20, 30 Jahre die Lithium-Ionen-Batterie bleiben. Es gibt aber natürlich sehr starke Entwicklungen, zum Beispiel die Natrium-Batterie, und die Gesichtspunkte oder die, die, die Gedanken darüber sind, sind folgende, dass, dass man es einfach leichter auch beschaffen kann. Obwohl Lithium im Prinzip, da gibt es im Moment auch noch genügend davon. Aber das, das ist ein Vorteil der Natriumbatterie zum Beispiel, da gibt es viel mehr davon. Ein anderer Vorteil davon ist, dass es überhaupt nicht ähm, äh, brennen kann, also die Bat äh, nicht brennen. Und, äh, aber ein Nachteil der Natriumbatterie ist, dass sie mehr Gewicht benötigt für dieselbe Leistung und daher wird sie eher in Betracht gezogen für stationären Speicher. Jetzt sehe ich eine Meldung genau in der Mitte, zwei Wortmeldungen, fangen wir mit der Dame an. In, genau, bitte schön. Ja, äh, danke schön für den Vortrag. Ich habe auch mal eine Frage, ist diese Diagnose oder Analysemethode auch eine Möglichkeit für die, ähm, einzusetzen für die Wiederaufbereitung? Oder das ah, ja, ja. Das? ja, herzlichen Dank für die Frage. Das ist tatsächlich so, also das kommt auf uns zu, die, das Recycling natürlich. Im Moment gibt es noch nicht so viele Batterien, die Recyclingkandidaten sind, aber das wird auf jeden Fall auf uns zukommen, je mehr Elektroautos im Umlauf sind. Und ähm, da gibt es aber auch, die, also die, die Sachen entwickeln sich tatsächlich derzeit rasant und es gibt schon Firmen, die, die also Recycling-Anbieter sind und auch Gewinne einfahren ohne staatliche Subventionen. Also das, das wird sicher gemacht werden und wird sicher ganz gut funktionieren. Jetzt gibt es wieder... Ich nehme zunächst noch den Herrn, da hat er sich erst gemeldet und dann gehen wir zurück in den Rang, weil Sie haben das Mikrofon schon in der Hand, bitte schön. Sie haben ja eingangs den Aufbau der Batterien sehr anschaulich beschrieben. Hm. Im Allgemeinen ist ja das Volumen oder den Platz, den ich zur Verfügung habe, relativ begrenzt. Was wäre denn die wesentliche Kenngröße, mit der man die Kapazität, also die Leistung der Batterie ja, ja. erhöhen könnte? Erhöhen, also ja... Ähm na gut, ja, das, es stimmt schon, also wir, ähm, 
wir haben unheimliche Fortschritte schon, als, also nicht wir, also die, <lacht> unsere Zivilisation äh, in, in der Batterieentwicklung und, und die sind ja ungemein klein geworden. Und äh, jetzt wird zum Beispiel, also viele von diesen Verbesserungen, die, die passieren auf, auf Ingenieurwesenbasis. Zum Beispiel, man will das Verpackungsmaterial reduzieren. Das heißt, meine persönliche Meinung ist, dass ich glaube, dass Tesla im Endeffekt auch von diesen, diesen zylindrischen Zellen dann äh, weggehen wird. Dafür gibt es im Prinzip Anzeichen. Und, ähm, und einige chinesische Autobauer, die bauen ganz große Batteriezellen, wo dann natürlich weniger Verpackungsmaterial ist. Weil sie haben dann eine große Zelle statt mehrere kleine Zellen. Der Vorteil von mehreren kleinen Zellen ist, dass, dass der Schaden überschaubar ist, wenn, wenn jetzt eine ausfällt, die kann man, dann, äh, also kann man dann umschalten, ausschalten aus dem Stromkreis. Äh, aber jetzt ist tatsächlich die Technologie auch so ausgereift, dass man ganz große Batterien ganz gut bauen kann. Also da ist auf jeden Fall noch äh, Fortschritt zu erzielen. Auch die Schichten, die werden immer dünner zum Beispiel. Also da wird sich garantiert noch einiges tun. So, und jetzt springen wir wieder in den ersten Rang, und zwar auf die linke Seite, der Herr bitte, der vorletzten Reihe. Ja, ich hätte noch eine Frage, und zwar Batterien machen ja Spaß im Prinzip, aber ein Nachteil ist oft dieses lange Aufladen, mhm. beispielsweise gerade bei Autobatterien. Äh, da wollte ich mal fragen, gibt es da irgendwo einen Grenzwert oder hat man da noch viele Möglichkeiten, da, ja. äh, das zu optimieren? Und zugleich auch noch vielleicht, wenn Sie was äh, über die Möglichkeit eines induktiven Aufladens ah. äh, größerer Batterien sagen könnten. Ja, das Aufladen ist, ist tatsächlich ein, eine wichtige Diskussion. Und, und da muss man ganz klar sagen, die Diskussion ist heute auch schon wieder ganz anders, als sie vor fünf Jahren waren. Also es kommen demnächst Modelle auf den Markt, die eine Reichweite von 1000 Kilometer haben und die man dann in in, ähm, in zehn Minuten auf 70 Prozent aufladen kann. Also so gesehen ist, sagen wir, die Reichweitenangst und, und das Aufladen, äh, ich glaube nicht, dass das tatsächlich zu einem Problem werden wird. Außerdem, es ist ja, wenn, wenn wir ehrlich sind, also man fährt ja nicht äh, jedes Wochenende jetzt, äh, sagen wir, 800 Kilometer und äh, für viele Pendler ist ja das absolut akzeptabel, dann mit niedrigeren Reichweiten zu fahren und niedrigere Reichweiten, die kann man dann auch dann noch, noch mal schneller aufladen. Also, und über das induktive Aufladen, um ehrlich zu sein, da habe ich gar nichts gehört. Also ich ich, ich glaube, das war mal das Konzept im Gespräch, aber ich bin mir nicht sicher, ob, ob da jetzt tatsächlich die die Hersteller darauf setzen. So, schaue ich nochmal. Jetzt haben wir eine Frage ganz hier vorne in der ersten Reihe rechts. Bitte schön. Ähm, ja, genau. Äh, erstmal vielen Dank für den Vortrag und auch vielen Dank für die Musik. Und ich hätte tatsächlich zwei Fragen, jeweils eine für sozusagen den, an den Vortrag und einen an den Musiker. Ich würde sagen, ich fange mal mit dem Musiker an. Ähm, äh, dieses Instrument ist ja doch ein recht neues Instrument, soweit ich das weiß. Das heißt, gibt es da schon viele Kompositionen oder Musikstücke, die auf dem Markt sind? Also Sie haben Mission erwähnt als jemanden, der schon komponiert hat. Oder ist es eher so, dass Sie selbst auch noch eigene Stücke selbst komponieren müssen für Ihr Instrument? Darf ich gerade Ihr Mikrofon nehmen direkt, weil wir haben keins für ihn sonst. Bitte schön. Danke schön für diese Frage und ich glaube, dass ich verstanden habe. So, sehr gut. <lacht> äh, nein, es ist dieses Instrument, es ist eine Erfindung aus 1920, also es ist... Ein altes Instrument, äh, der erste elektronische Instrument in Geschichte. Ähm, und ja, leider der Repertoire ist nicht sehr äh, groß, so äh, heute Abend habe ich nur ähm, Arrangement äh, gemacht. Äh, die erste Stück war von Henri Purcell, also Barock, dann Messiaen, dann Ligeti. Ähm, in English, sorry. Some composers have written, especially for the theremin, 
there is, but maybe, if, I mean, three or four interesting pieces since the 1940s, and uh, then uh, music for movies, Hollywood, a lot, cheesy movies from the 50s, plenty, and today contemporary, uh, neue Musik, uh, but Einbischen, Komisch, manchmal, uh, voilà. <laughs> Oder ich komponiere auch, ich versuche, uh, voilà. Thank you. So, die zweite Frage jetzt. Genau. Äh, Dankeschön. Dankeschön. Und die zweite Frage an den Vortrag. Ähm, ah, genau. Sie hatten erwähnt, dass Tesla zylinderförmige Batterien mhm. nutzt für seine Elektroautos. Wo, können Sie erklären, womit das zusammenhängt? Weil das mhm. einfach dann, weil man mehr in einen Block, sage ich mal, in ein Auto reinbekommt, damit mehr Leistung hervorbringen kann? Ja. Oder woran liegt das? Nein, äh, ja, ja, äh, tolle Frage. Also, es ist eher umgekehrt, man, man packt weniger Leistung ein und das ist das Interessante an dieser Technologie, aber sie haben dann ursprünglich auf diese Technologie gesetzt und sie haben dann diese zylindrischen Zellen schrittweise vergrößert. Also sie haben angefangen mit so einer Zelle, die so wie Mignon-Batterie so, so in der Größe war, dann wurde sie schon einmal größer, jetzt sind sie ein bisschen dicker, also so fünf, äh, fast fünf Zentimeter Durchmesser. Ähm, da, also... Ja, man kann mehr reinpacken, wenn man weniger Zellen hat und größere Zellen, das ist schon einmal richtig so. Aber es gibt dann schon Vorteile davon, wenn man jetzt mehr und kleinere Zellen hat. Ich habe schon erwähnt vorher, ja, wenn eine defekt ist, dann ist das äh, leichter zu verkraften. Äh, aber auch äh, die Kühlung geht zum Beispiel besser, der Wärmeabtransport bei kleineren Zellen. Das wären die Argumente. Aber ich glaube, wie ich schon erwähnt habe, ich, glaub, ich, ich weiß das jetzt nicht wirklich, aber ich habe den Eindruck, dass sich Tesla dann irgendwann mal entscheiden könnte, andere Zellen einzubauen. Gibt es weitere Fragen? Dann gehen wir wieder nach links hier vorne in die Mitte im Parkett. Der Herr, bitteschön. Ja, wie sehen Sie denn die Rolle der Batterien äh, bei der Energiewende, um ah. Spannungs äh, also Energieschwankungen auszugleichen? Ja, ja. Und welche ähm, Batterievarianten äh, würden Sie da äh, primär sehen? Ja, äh, ja äh, ganz wichtig, natürlich, äh, ich habe es ja kurz erwähnt, ja, Sonnenenergie, Winde, Energie, die müssen Sie dann irgendwie speichern. Aber das ist jetzt gar nicht mal, natürlich, das, das, das ist alles logisch, ja, dass, dass wir das brauchen und, und das wird hauptsächlich mit Lithium-Batterien gefahren werden. Wie gesagt, da gibt es diese Natrium-Batterie-Entwicklung auch. Ich glaube, das wird sich im, im stationären Speicher ganz gut etablieren. Was auch noch zu sagen wäre, ist, Darüber spricht man eigentlich eher selten, dass auch im bestehenden Netz, auch jetzt ohne diese, äh, äh, die alternativen Energieträger, braucht man ja auch schon Batterien, um Schwankungen auszugleichen. Ich glaube, das haben Sie ohnehin gemeint. Und das heißt, diese ganze Technologie, die im Prinzip, wo, wo, der, wo der Energietreiber das, das Auto ist, die äh, von, von, diesem von diesem Technologietreiber bekommen wir dann auch alle möglichen Benefits für, für, für diese ganzen anderen Sparten, wo wir die Batterien auch brauchen. Jetzt haben wir eine Frage hier auf der rechten Seite. Yes. Bitte schön. Uh, I have a question for the musician as well. Um, for how long have you been playing the instrument and I assume... Sorry, das war ich. <lacht> Since it's such an uncommon instrument, there never was a teacher right next door, was there? So what's the origin story behind you and that instrument? Dankeschön. Bitte. Thank you for English, but I didn't understand what, what is the, what the, <laughs> <laughs> the urgent? Ah, oh, für wie lange? Ja. <laughs> But I will still answer in English. <laughs> Anyways, um, so I have been playing for 10 years, uh, a bit more. I was 15 years old, I think. And it was an accident, actually. Uh, <laughs> I was playing the cello as an amateur, and then it was a physics unterricht. Uh, and the teacher introduced us to a bit like today in this conference, what, what 
that this instrument could exist. And I found it so incredible, the idea to control music without any physical contact and that you can actually... I mean, I am the instrument and so it is very expressive and uh, yeah, I, I think it really deserves some recognition outside uh, sci-fi movies and weird uh, effects. It's a real musical instrument. You can approach it as you would approach a violin or a flute if you take it seriously, if you develop a proper technique. And uh, it really has a special voice. You immediately recognize the tone of the theremin and the articulation. Um, so yeah, it deserves... The, the synthesizer has taken everything in electronic music. You always have a keyboard and then sound generators. So that's super cool, but these are machines that you program. Uh, like a DJ would uh, tweak sonic parameters, but he wouldn't really uh, play music like a classical musician. And uh, so this is totally the opposite. The tone is absolutely boring. There is no life, nothing happens. And then it's just the role of the musician to, to make something out of it. I hope it answers your question. Thank you. Das war eigentlich ein sehr schönes Schlusswort, weil angesichts der Zeit müssen wir tatsächlich langsam den Saal räumen. Es kommt aber noch eine kleine Zugabe, wenn ich es richtig verstehe. Ähm, <lacht> vorher jedoch möchte ich den beiden zunächst noch mal ganz, ganz herzlich danken, sowohl für den wahnsinnig interessanten Vortrag und die wunderbare Musik. Herzlichen Dank nochmal. <lacht> Und bevor wir eine kleine musikalische Zugabe noch haben, der Hinweis auf die nächste Veranstaltung bei Physik im Theater. Wir sind dann wieder im kleinen Haus und zwar am 1. Juni, das ist ein Samstag um 18 Uhr und es geht jetzt tief in die Kosmologie und zwar zu den Gravitationswellen. Das Thema, also Vortragender wird sein äh, Professor Kai Schmitz von der Universität Münster und das Thema ist äh, ein Beben in der Raumzeit mit Gravitationswellen von schwarzen Löchern zum Urknall. Es ist also alles dabei, was Ihre Fantasie beflügelt. Freuen Sie sich auf den Vortrag, genießen Sie jetzt nochmal die Musik und kommen Sie dann gut nach Hause. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und bleiben Sie uns treu. Thank mm -hmm. you.